है देर चंद्रया एंड यू नो बिग बैंग थेरी एंड एवोल्यूशन दो ऐसे साइंस के थीरीज हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा रिलीजियस लोगों ने अपोज किया है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एवोल्यूशन की बात तो नहीं करेंगे बिकॉज बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है एंड फिजिक्स अपना एरिया है दैट इज़ वाई बिग बैंग थेरी क्यों सही है एंड क्यों लार्ज स्केल पे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है इस चीज़ को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके रहेंगे एंड हाँ इस वीडियो में हम कोई भी एग्जाम्पल कोई भी चीज़ पॉप साइंस से नहीं उठाने वाले ये सभी हमारे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट से तो आई होप आप इन तक जरूर सुनोगे एंड या एज यूजल हम इस बात को जानते हैं कि जिन्हें टेक्निकल चीज़ें पचती नहीं जो पॉप साइंस के बंदे हैं उन्हें ये वीडियो बहुत ही बुरा लगने वाला है एंड नीचे कमेंट सेक्शन में वो ऐसी अनाप शनाप बातें जरूर करेंगे एंड वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे सो गो हैड वीडियो को देखने से पहले अभी डिसलाइक कर दो एंड मूव ऑन बिकॉज इसे देखने के बाद लाइकली तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला बट एनी वेज लेट्स मूव फॉरवर्ड नॉर्मली इनकी वीडियो की शुरुआत 1920s में हबल के ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट ओल्ड स्टोरी के साथ होती है जिसमें यह बताएंगे कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था अगेन रॉन्ग बिग बैंग एक्सप्लोजन नहीं था एग्जैक्टली exactly हमारे यूनिवर्स का जन्म किस तरह से हुआ है साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास थेरीज हैं ऐसी थेरीज जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं हैं एंड जब तक इन चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर लेते हमारा चुप रहना ही बेटर है एंड एज यूजल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है एंड कोई थेरी जब तक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं हो जाती हम उनके कॉन्क्लूजन पे विश्वास नहीं कर सकते सेम गोज फॉर आचार्य अग्निव्रत वैदिक रश्मिक थेरी बट लेट्स मूव ऑन हबल ने ऑब्जर्व किया था कि दूर से आ रही गैलेक्सीज की इमेजेज रेड सिप्टेड दिखाई दे रही हैं एंड इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नॉर्मली चार मेथड को प्रपोज किया गया था यूनिवर्स का एक्सपेंशन जिस चीज़ को हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे डॉपलर रेड शिफ्ट ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट एंड कॉम्पटन रेड शिफ्ट एक और टायर्ड लाइट थेरी टायर्ड लाइट थेरी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कॉम्पटन इफेक्ट से मिलता जुलता है एंड यहाँ पर एनर्जी का लॉस फोटोन्स के एटम के साथ होने वाले कलिजन की वजह से होता है एंड एज ऑलवेज जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट रूल्स एंड टॉलमन सर्फ इस ब्राइटनेस टेस्ट की वजह से इसे रोल आउट कर दिया गया जो कि बेसिकली एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और स्टैटिक यूनिवर्स के बीच में स्टार्स की ब्राइटनेस का कंपैरिजन है लार्ज स्केल पे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में स्टार्स की ब्राइटनेस घटती जाती है जबकि टायर्ड लाइट थेरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सपेंशन के फेवर में थे सेकेंड थेरी जो कि कॉम्पटन इफेक्ट का यूज़ करती है बेसिकली लाइट के स्कैटरिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लोइ करती है सिंपल है कॉम्पटन स्कैटरिंग अगर इस रेड शिफ्ट का एक्सप्लेनेशन होता तो गैलेक्सीज की विजिबिलिटी भी अफेक्टेड होनी चाहिए थी जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ पूरी तरह से मैच नहीं करता एंड अगेन हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये रेड शिफ्ट हर डायरेक्शन से यूनिफॉर्म थी जो कि इस बात को सजेस्ट करती है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग जिस डस्ट के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है वो गैलेक्सीज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विच अगेन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम एंड ऑब्जर्वेशन के साथ ये मैच पूरी तरह से नहीं किया है गैलेक्सीज के आसपास डस्ट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हर जगह नहीं देखा गया है सो दैट रूल्स दिस वन आउट वेल द नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट जो कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से लाइट में रेड शिफ्ट कैसे हो सकता है इस चीज को एक्सप्लेन करता है बट अगेन हमारे ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतना मैटर ही नहीं है कि उस लेवल पे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो एंड ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट ऑब्जर्व हो जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हमें देखने को मिला था सो so बेसिकली ये तीन मॉडल्स को रिमूव कर देता है एंड हमारे पास डॉपलर शिफ्ट एंड कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट यही दो तो एक्सप्लेनेशन बचते हैं डॉपलर रेड शिफ्ट के लिए जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था हमें रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को लार्ज स्केल पर डिफाइन करना होगा एंड इसके लिए अगर हम फ्लैट स्पेस टाइम को अज्यूम करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर क्यों जा रही हैं एंड इन गैलेक्सीज का स्पीड समय के साथ साथ इंक्रीज क्यों कर रहा है यानी कि क्यों ये एक्सेलरेट कर रहे हैं सिंपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि कोई चीज तभी एक्सेलरेट करती है जब उन पे किसी न किसी तरह का फोर्स एक्ट करता है ओके यूनिवर्स में फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैं इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ स्मॉल स्केल पर ही काम करता है एंड इस वजह से हम इन दोनों को रूल आउट कर सकते हैं अगेन क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा स्पेस टाइम फ्लैट है तो यहाँ पे कोई ग्रेविटी का इफेक्
सो so, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से फिजिकली मूव करती हुई जा रही हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे गैलेक्सीज पे किसी न किसी तरह का चार्ज है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली दो ही क्राइटेरिया को मांगती है या तो डाइपोल होना चाहिए या फिर नेट चार्ज होना चाहिए लार्ज स्केल पर मल्टीपल एक्सपेंशन में हायर टर्म्स वैनिश कर जाएंगे एंड इस वजह से जो पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है वो नेट चार्ज का है अगर गैलेक्सीज में नेट चार्ज होता तो वो हमें ऑब्जर्व होता क्योंकि हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि रिपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में कोई भी पार्टिकल बाउंडेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जबकि गैलेक्सीज में प्लैनेट एंड स्टार बाउंडेड स्टेट में ही हैं सो so, ये काफ़ी अच्छी तरह से हमें बता रहा है कि, कि कितने नॉलेजबल ये नैरेटर्स एंड पॉप साइंस वाले बंदे हैं बट एनीवेज कॉस्मोलॉजिकल रिसिप्ट एक ही एग्जाम्पल है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि ये लार्ज स्केल पे जनरल रिलेटिविटी के साथ पूरी तरह से कंसिस्टेंट है एंड आप खुद ही सोचिए अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है एंड आप उसे इस पर्टिकुलर कॉस्मोलॉजिकल रिसिप्ट के साथ फिट नहीं करना चाहते एंड दूसरे मॉडल को खोजने की कोशिश कर रहे हो जो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को रेज कर रहा है जिसके जवाब को आप नहीं दे सकते एंड आप कॉस्मोलॉजिकल रिसिप्ट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए सिर्फ वर्ड सैलेड बना रहे हो हाउ इ लॉजिकल इज दैट बट एनीवेज इसके बाद जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है तो स्मॉल स्केल पे ये एक्सपेंशन हमें क्यों देखने को नहीं मिलता तो वेल एज यूजल फ्रीडमैन मॉडल को अगर हम स्टडी करने जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा जहाँ पर मैटर डेंसिटी डोमिनेट करता है वहाँ पर ग्रेविटी अट्रैक्टिव होता है वहाँ पर एक्सपेंशन ऑब्जर्व नहीं होगा हम जब होमोजिनिटी एंड आइसोटोपिक की अजम्पन करते हैं तो वो लार्ज स्केल पे करते हैं एंड लार्ज स्केल पे मैटर की डेंसिटी को हम बहुत कम मानते हैं हमारा इक्वेशन हमें ये डिक्टेट करते हुए दिखाता है कि अगर मैटर डेंसिटी डार्क एनर्जी डेंसिटी के कंपैरिजन में होगी तो एक्सपेंशन ऑब्जर्व नहीं होगा आफ्टर ऑल इसीलिए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को अपने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में ऐड किया था ताकि वो यूनिवर्स को स्टैटिक बना सकें अगर यूनिवर्स में मैटर की डेंसिटी कम होगी डार्क एनर्जी के कंपेरिजन में तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन होगा लार्ज स्केल पे मैटर की डेंसिटी वैनिस का जाती है वहाँ पर सिर्फ डार्क एनर्जी ही बचता है एंड इस वजह से सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल पर ये एक्सपेंशन ऑब्जर्व होता है बट देन अगेन इनका एग्जाम्पल ऐसे कुछ आ रहा था कि स्मॉल स्केल पे एक्सपेंशन इसलिए ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज डोमिनेट कर जाती हैं वेल well, हम इस चीज़ को सिंपल जनरल रिलेटिविटी का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज का अपोज करना है तो तुम एटलीस्ट पहले उसे मैथमेटिकली पढ़ लो उसके बाद अपोज करो बिकॉज ऐसे हाफ नॉलेज के साथ किसी थेरी को अपोज करना मुझे तो एटलीस्ट इलॉजिकल ही लगता है एनीवेज आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न्यू सीखने को मिला हो एंड डॉपलर रेडशिप्ट के बारे में जाकर जरूर अगर आप मेरी वीडियो के साथ एग्री नहीं करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना एंड कॉस्मोलॉजिकल रेडशिप्ट के बारे में भी मिनकाउस की स्पेस टाइम एंड मिनकाउस की फोर्स के बारे में अगर पढ़ लेते हो तो वो भी बेटर है क्योंकि अगर इन चीज़ों को मैथमेटिकली खुद पढ़ोगे तो तुम भी उसी कॉन्क्लूजन पर पहुँचोगे जिस कॉन्क्लूजन पर मैं पहुँचा था एंड अगर इस वीडियो से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने क्वेश्चंस को बता दो क्योंकि हम क्यू एन ए सेशन रख के इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे क्योंकि मुझे ये पॉप साइंस एंड सूडो साइंस थोड़ा भी पसंद नहीं है एंड काफ़ी समय से ये लोग यूट्यूब पे ऐसे अपने प्रोपगांडा को फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है आफ्टर ऑल जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इन थीरीज में एकदम जीरो है एंड बिकॉज आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसने पहले इन चीज़ों को मैथमेटिकली पढ़ा एंड उसके बाद चैनल पे सूडो साइंस को दूर करने की कोशिश से आया है एंड यू नो मैथ्स का नाम सुनते ही इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आएगा माइकल फैरडे का तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि माइकल फैरडे एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे ना कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मैथ्स फिजिक्स का लैंग्वेज है एंड उसके बिना थियोरेटिकल फिजिक्स को करना इम्पॉसिबल है वर्ड सैलेट फिजिक्स नहीं होता वर्ड सैलेट फिलोसफी होता है सो एनी आई होप यू अप्रिसिएट माई एफर्ट एंड If you do channel ko subscribe video ko like share and do all of that fir milte hain next video mein till then stay curious keep learning jai hind